ഓക്കെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും സിറ്റ്സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വേവ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും തിയറി പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരിക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഷെയർ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൽകണം കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം സിറ്റ്സി ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കാലത്തിനൊപ്പം സിറ്റ്സി ഏകപക്ഷീയമായ ക്ലാസ് റൂം അല്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളും പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നു കേരള സിലബസിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സംശയരഹിത പഠനവും മികച്ച വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പഠിപ്പിക്കുന്നു ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നു നോട്ട്സ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും പഠനം വിലയിരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവസരം ഓൺലൈനായി ടേം എക്സാമുകൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യക്തിഗത പരിഗണന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ ഹോം ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പഠനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇനി പഠന പൂർണ്ണത സംതൃപ്ത പഠനം മികവുച്ച വിജയം ഇപ്പോൾ തന്നെ സിക്സി ക്ലാസ് റൂം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ഇനി മുതൽ എ പ്ലസ് അല്ല ഫുൾ മാർക്കും നേടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിലേഷൻ ഇൻ എ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് വേവ് വേവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വേവ് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേവ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പല തരത്തിലുള്ള വേവുകളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേവുകളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റർ വേവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേവ്സാണുള്ളത് ഒരു വേവിന് എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം വേവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് അവയ്ക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു മീഡിയം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഒരു വേവ് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സിനെ നമ്മൾ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് മാറ്റർ വേവ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാറ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് വേവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡ്യൂൾ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വേവ്സും കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേവിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവർക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഇൻ ടു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂ
മാറ്ററിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല മാറ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകളെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പിൾസ് അതൊരു വേവ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന വേവ്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നും പറയും നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തേർഡ് വൺ മാറ്റർ വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മീഡിയം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേണം ഇവർക്ക് നോ മീഡിയം മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാറ്റർ മാറ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാറ്റർ അതാണ് ഇവരുടെ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ സെക്കൻഡ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ തേർഡ് മാറ്റർ വേവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേവിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ വേവിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവാണ് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒരു വേവ് ഓക്കെ അതൊരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മീഡിയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പോകുന്ന മീഡിയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് പാരലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പാരലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സൗണ്ട് വേവിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ വേവിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മീഡിയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സിനെ നമുക്ക് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വേവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ വേവ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ബോർഡിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ വേവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് അതായത് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പാരലായിട്ടാണ് ഒരു മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേവ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ചില സ്ഥലത്ത് വൈബ്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവിടെ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്രഷ
perpendicular to the direction of propagation of the wave. Wave in the direction of propagation, in the media the particle vibrate in the perpendicular right on angle. Atherum waves in a number of lick in the pair on a transverse wave. Now, longitudinal wave in other compression and rare faction on the delay. If it is an amplitude of goody salangalum, amplitude of third in the salangal on the ground, positive amplitude and negative amplitude. Positive amplitude of the salangal and number of lick in the pair on a crust. Now, clearly, in a crust. Otherwise, negative amplitude of the salangal and number of lick in the pair on a trough. Okay. Now, the crust and trough is the same as the transverse wave. Transverse wave is an example of water and surface. Now, we have a point where we fix it. We have a ribbon fixed. We have a force in the opposite end. We have a transverse wave. We have a crust and trough. 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 We have a crust. In other words, the wave might be bent up to where the course of terms and the air to already oscillation of the barn, you know, amplitude. Okay, in the rhythm of clay amplitude of the rhyme bomb, wave in the case of amplitude of the cell and the rhythm, if a young board or a wave or a key on a gala, it's another than the mean position, e mean position in the e wave and the maximum displacement means that your displacement under the end of the amplitude, the positive amplitude on a gala, the negative amplitude on a pitter than amplitude and the other man's lucky with a gala, amplitude and a number. A yang dapat berayun dalam letter bahasa Arab kita represent ini adalah amplitude unit unit meter ayer. Just untuk mana salah kita sega. Next wave mana itu bandar berani kita dalam perdana perdana konsep jangan wave length. Mana salah kita sega. Yang dah ada wave length. Panjang ini wave ayer kian. Ini wave ayer anda bijari kian. Nada wave length orang ini dega. Ini dari crust anda bijari kian. Ini next crust an. Apa ada terus terus crust dalam ini ada distance ini. Ini adalah anda dalam wave length anda beri kian. Lengan trafford dalam ini. Ini trafford itu. E trough itu ada orang E distance orang dalam. Ini adalah wave length itu beli kita. Nampol dengan lambda besar na represent dia. Just an orang tu beli kita lambda na letter anah dengan kita use ini. Nada unit itu meter anah nolak gaya ini nolak marak kiri. Okay. Apa amplitude i wave length i ini ada tu period an. Period itu orang yang baru yang lalu. Period itu orang yang berdeka. Nampol dengan T yang nolak letter itu represent dia. T sekali dua pi by omega anah nolak gaya ini marak kiri. Ada itu orang complete vibration. Orang complete Wave, orang wave ini complete akan main di itu, ada dekatnya time mana orang tu, time period. Dan equation mana kerja tu, 2 pi divided by lambda ni, ane, ane simbol t ane, unit itu second dia ane tu lagi orang orang ni kalau mana kerja. Okay, time period ni selesa, ni kalau mana sila kita baca ni, next year physical quantity ane frequency. Eh, dulu wave mana itu bandar berdom, mana sila kita baca ni, time mana frequency ni berapa ini tu, frequency ni berapa ini tu, lalu number of waves formed per second. Okay, ini dia yang berani. Number of waves formed per second. Or a second ille, yetra waves sundaagu nundo. A waves sinde yenna mana abdte frequency na baraya. Frequency na mukhi ingene barayam. It is the reciprocal of, okay? It is the reciprocal of time period. Time period in the reciprocal item, namlaa re kanakka karunda. Frekuensi yang kena kaca orang dah. Aduh, orang tu dah ni. Nama kita frekuensi di equation berayam bang. One by t yang tu berayam. T two pi by omega ayat orang tu. F nu berayam ni dari kim. That is omega divided by two pi. A equation gula ni kita just nu orang tu ecega. Unit tu, ni erita ni am berani. Second raised to minus orang nalar ni le. Head sound. Tren gaya orang tu just frekuensi yang tu bandar berita. Om nara ni dikya. ओके अब इतने इन गायरिंग लाना उरी वेव माइट बंदा 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 निंगल आरंजी दी के अंडा कुछ टर्म्स ये तक के नम्बर डिस्कस ही दे फर्स्ट एम्पलिट्यूड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट अदू बोले फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पिन्नीड स्पीड इन द बराए इन्ना उरी टर्म उन्नद जस्ट इन्ना मैंने सुना का नम्बर स्पीड न ये v फ्रीक्वेंसीम वेवलेंग दो माइटर कनेक्शन उन्नद अद इंगेने याद बराए ना v इस कर दो f इंडू लैम्डे ना ना दाय द फ्रीक्वेंसीम वेवलेंग दो गुडी मल्टीपल चेंज बेड़ नमक के लिए भी कि आंसर आना आ वेव इंडे स्पीड ना बराए ना इधर एक प्रॉब्लम आए तो बरीक्षा की चोदी क्या रण्डो ये वेव इंड ओके शेयर अब अत्रेंग आयरिंग लाई 
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷനാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വരുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരാതെ ഒരു എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് എനർജിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡാംഡ് ആയിരിക്കും അൺഡാംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിക്രീസും വരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു വേവിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് നമ്മൾ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ സൈനൊക്കെ മാറ്റം വരാറുണ്ട് എ സൈൻ നമ്മൾ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആ വേവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ടി ടൈം ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു ആക്സസ് ആണ് ഏത് ആക്സസിലാണ് പോകുന്നത് എക്സ് ആക്സിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എ സൈൻ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വി ടി മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പൊക്കോളുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ രണ്ട് മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഈ ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാവലിംഗ് വേവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക കാര്യം പ്രോബ്ലായിട്ട് ചോദിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ
root of e by rho. E in the cell, elasticity in the cell. media is the sound of the media. That elasticity is e, rho in the cell is the density. In the medium, the energy equation is the medium. Sound is the solid, the liquid, the gas. In the medium, the energy equation is the medium. Now, the sound is solid. The solid substance is the solid substance. The metal is the sound of the metal. Equation root of. E is equal to y to the that is y by rho. y is equal to Young's modulus. Elasticity classifications are Young's modulus. So, here is y to the right to the right to the rho. This is solid in the case. Now, we have to look at the liquid. Here is the speed of the root of v is equal to the equation root of b by rho. Here is b is equal to the bulk modulus. Rho is equal to the density. Then, we have two equations. Now, we have to look at the gas in the case. The gas in the case is the equation. V is equal to root of P by rho. P is the pressure and rho is the density. We have to look at the gas in the case. The sound is speed. This is the Isaac Newton. That's why we have to look at the Newton's equation. The last equation is V is equal to root of P by rho. If you look at the Newton's equation, we have to look at the root of P by rho. Correct or value nama kita kiti illa. Ia requestan macam nama kita sound ini speed kan dua dikit beda. Nama kita accurate value lebih kiti illa. Aduh guna Laplace sama scientist. Ia requestan il Newton de. Ia v is equal to root of p by rho. Ini equestan le. Orang correction beriti. Adakah kami orang constant introduce itu. That is v is equal to root of gamma p by rho. Naki. Orang gamma ini orang ini ada apa? Ti constant dalam ni le specific heat ratio yang nak kita beri kiam. Ia re constant ni buat in dah dek ham include cedah per dek. In dah ana in dah de sound ini speed ada hang andu buat sebab um or accurate je value gitu. I equation nama le buat kita beri ana Newton's Laplace formula. Dekka just ni nama le untuk minus la kiri cek. Nama le class ni tetap um detail ni barang ni ni nama le video ni just ni nama le kandu nongka Newton's Laplace formula dek. Apa i equation ni nama le bayar di gallo. Itre yang garing la ana, nama kita speed mai de bandar bete, nengla mana sila kaya wakkan la. Itre ulu, iu re chapter la, theory portion ada parayane. Walar e simple la. Apa nama iu re chapter nade, endak garing la idu vary discussi ida. First nama mana sila kaya ida, enda ana wave. Wave ini de classification senda kaya ana. Adu vala mechanical wave seri anda nama longitudinal transverse, adu orang enda kaya ana. Adu ini de displacement relation da ur equation. Adu vechul la problem, adu pun nama le cehi kene erikim. Adu bola danna, uru Anda ada refine equation lagi, anda derivation anda ni, saya berani rindu. Anda tu justru ni kalau anda kandang oka, anda manusia laki pergi ke ada. Pinir anda malah anda manusia laki ada. Ia speed ini, longitude level wave ini, transverse wave ini, speed ini korang cik equation sah. Transverse ni manusia lai root of t by nu an. T itu orang ini tension ni, nu itu orang ini linear mass density an. Aduh boleh longitude level ini equation dah an. Aduh root of e by rho an. Media marah ni sering je e kira m, b m, y m. Aduh boleh p m beri. Aduh justru mana sila kita cekak. Okey, anak lo, sherry. Apa nama kita ini? Yang, untuk dua problem gua. Mungkin versi ni lalu, ini chapter ini cuci lalu korang cuci question sura cedah. Ini chapter lalu, ini dah working. Alangkah revision nama kita, awak sani pikir. Okey, question ni saya cekak. Yang buat anak seradu ceri kanai. Okey, apa maklum seradu cek. Ini adalah satu important question anak seradu ceri kanai beri cek. Ini type question sura cek. Ini chapter ini cuci kanai chance sura. Okey. A transverse wave on a string is described by One string is written by transverse wave in the description That is y of xt is equal to 3 sin 36 t plus 0.18x plus pi by 4 x and y are in centimeter and t is in second What is the first question? Is this a traveling wave or stationary wave? Maklai, ingatnya Yilum, Xilum, T la kau equation gurut itu, awa wave endu ani usir ni apa dia pernah kerana, adine pertanyaan endu ana endu wave ana travelling wave ana. Teruk. Station wave ni perih, nama kita pada dulu beri kian onda erenu bakshe fokus eri kian tidak, adu beri kian dah. Travelling wave matra manusia kian adi, apa itu nama pernah travelling wave ana. Ada tu ustian, if travelling, adu travelling ni ana gila, what is the speed and the direction of wave? E wave ini de speedum, adu boleh dengen direction ni kandu beri kian jauh ceri kian. Maklai nengla beri cikga. Speed is the equation of V is equal to omega divided by K. This is the equation of omega divided by K. Speed is the equation of V is equal to omega divided by K. Here, speed. Okay, omega is the equation of omega. We have to say that omega is the equation of omega. This is the equation of omega. So, 36 is the equation of omega. So, omega is the equation of omega. Divided by, okay, divided by 
പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് കെ ആണ് കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ അത് സീറോ പോയിന്റ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സോറി 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 അതെ ക്വസ്റ്റ്യൻലെസ് ക്ഷമിക്ക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ കൂടെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ് ഏതാണോ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ എക്സ് എന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വേവ് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈനിന് മുന്നേ വരുന്ന സാധനമാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര മക്കളെ ത്രീ ആണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സും വൈ ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് സോ ഈ ത്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ചെന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലേ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി റിക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സിക്കൾ ടു ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എന്ന റിക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്ര ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ അത്രയും ഹെഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ബൈ പൈ ഹെഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനലെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്ര ആണ് മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒറിജിനലെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിൽ എക്സിലും ടീയിൽ നിങ്ങൾ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറിജിനലെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിലും ടീയിലും സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ബാക്കി എന്താണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫേസ് ഇവിടെ സീറോ ഇടുമ്പം ഇത് മൊത്തം പോകുമല്ലോ ഇവിടെ സീറോ ഇടുമ്പം ഇതും പോയില്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈ ബൈ ഫോർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സോ ഡിയുടെ ആൻസർ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സൗണ്ട് വേവ് ട്രാവലിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ വൈ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സൈൻ എയ്റ്റി പോയിന്റ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടി മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തോ മക്കളെ ഈ സൈനിന് മുന്നേ ഇടുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മീറ്ററിലാണെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കൺവേർഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആൻസർ എത്ര ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി വേവ് ലെങ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേവ് ലെങ്ത് ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ കെ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര നോക്കി എയ്റ്റി അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ കെ സോ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി അത്രയും മീറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കരുത് സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു പ്രീവിയസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റീൽ വയർ സീറോ പോയിന്റ്
ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് വേവ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റായിട്ട് കണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല തറവാക്കി മാറ്റുക എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അര മാർക്ക് പോലും പോകാൻ പാടില്ല ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ മക്കളെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എന്താണ് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവുക ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും സുരക്ഷിതമായിട്ട് സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരെയാണ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു